Hello everyone. So in the last we have video we have discussed in detail about the pathophysiology of cancer. So in this session in this video I will discuss about in detail of the drugs that used in the treatment of different cancer. Okay. So let us start the pharmacology part of the cancer. So the anti-cancer drugs are basically divided into three categories. That is, uh, we can uh, name by the mnemonics we can uh, we can remember the mnemonics by the names htc aap sabko pata hota hai htc mobile aata hai h for hormonal drugs t for targeted drugs and c for cytotoxic drugs so let us discuss in detail about hormonal drugs so hormonal drugs can be remembered by a simple mnemonic progesterone okay p for progestins R for 5 alpha reductase inhibitors, O for aromatase inhibitors, G for glucocorticoids, E for estrogens, S for selective estrogen reuptake modulator and selective estrogen reuptake down regulator. And uh, okay, that's all. Then uh, this is not aromatase inhibitor, this is anti androgen. Okay. This is not aromatase inhibitor, this is anti androgens. Okay. Next. Next about targeted drugs. So, targeted uh, drug ko remember karne ke liye, aap ek simple sa mnemonic yaad rakhna padega, that is putin attack. Okay. P for proteos protease inhibitor okay u for unarmed monoclonal antibody and example of each classes i will discuss after uh, the uh, complete classification t for tyrosine protein kinase inhibitors e for egrf receptor n for newer molecule these are the newer molecule or newer uh, advanced treatment that can be that chemotherapy cancer chemotherapy a for angiogenesis inhibitor okay then let us discuss about cytotoxic drug so all the all the cytotoxic drug can be remembered by a simple funny mnemonic that is paramatma so aapko yaad rakhna padega bas paramatma p for platinum compound a for anti metabolites t for topoisomerase 1 and topoisomerase 2 inhibitors okay then m for microtubule damaging agent then again a for alkylating agent and antibiotics can be remembered by simple mnemonic forum atma p for platinum compound atma atma a for anti metabolites topoisomer 1 and 2 inhibitor microtubule damaging agent alkylating agent and antibiotics okay so let us discuss about topoisomerase 2 and topoisomerase 1 so topoisomerase 1 mein aapka example aata hai topotecan and erinotecan which is basically used in the case of cervical cancer basically used in the cervical cancer Okay, in topoisomerase 2, the example is ateposide and another drug is tenoposide. Okay, so these are the drugs, these are mitotic inhibitor. Arrest, we basically conscious at stage may attack at G2 phase. Yes, cell cycle ke phase hote. Okay, G2 phase ke cell cycle may add karte and causes DNA breakage by blocking uh, by blocking the topoisomerase 2 enzyme. So these class of drug basically employed in testicular cancer, lungs cancer, Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. Okay, next. So up up to ye topoisomerase ka baare mein baat karte hain. Abhi baaki jo class hai unke baare mein thoda in detail mein discuss karte hain. So let's start discuss karte hain alkylating agent. So alkylating agent jo hai, these are cell cycle non-specific drug. Ye jo cell cycle non-specific drugs hote hain. And these are basically act by forming a carbon and carbonium ion. ये जो carbonium ion होता है, ये DNA DNA का stand में alkylation करता है. That leads to DNA damage of DNA damage of that particular cell. इनका जो major action है, ये basically N7 position of guanine को attack करते हैं. ठीक है, ये exam में पूछता है. So what you have to remember is alkylating agents are the cell cycle non-specific class of drug. These are basically act by forming carbonium ion that will causes alkylation 
in the L at N7 position of guanine of a DNA strand. Okay, so all the class of alkylating agent can be remembered by a simple mnemonic that is mental. Okay, mental. M for methyl hydrazine. M for methyl hydrazine, E for ethylamine, N for nitrosourea and nitrogen mustards, T for triazines and AL for alkyl sulfonate. So let us discuss its example in detail. So, um, jo, uh, meth methyl hydrazine mein aapka example aata hai kya? Procarbazine. Methyl hydrazine mein aapka example aata hai procarbazine. Ethylamine mein aapka example aata hai thiotepa. Nitrogen mustard हम थोड़े दिया बाद में discuss करेंगे. Triazin में आता है आपका dacarbazine and temazolamides. Alkyl sulfonate में आता है आपका important drug busulfan. Okay? Then nitrogen mustard N for nitrogen में आपको बताया था N for nitrogen mustard and N for nitrosoluble nitrogen mustard में आपका जो example आता है आपको याद रखना पड़ेगा MCCI. M for mechloroethylamine. C for cyclophosphamide. I for iphosphamide and Chloramusil. Okay. In nitrosoluria, drugs are carmustin and lomustin. So what you have to remember is, जो nitrosoluria class के drugs होते हैं, these are highly lipid soluble drugs. So they can penetrate the BBB. That's why they are given during the treatment of glioma. Glioma means tumor in the brain cells is known as glioma. Okay. So let us uh, know few important points. So now, our nitrogen mustard make drug up cathay cyclophosphamide. Cyclophosphamide is the one of the important drug which basically converted to al aldophosphamide and so its action. But one of its metabolite metabolite called name ericoline is produced that can cause hemorrhagic system. Okay, to prevent this hemorrhagic system, we have to uh, give a proper. Uh, uh, water uh, to uh, a plenty amount of water to the patient as well as an important treatment is there that can be given to treat um, hemorrhagic cystis is mesna that drug name is mesna ib mesna can be given for the treatment of hemorrhagic cystis Okay, next drug is melphalan. Melphalan is the drug of choice in multiple myeloma. Nitrosoyuria, I have told you that nitrosoyuria class of drugs hote hai, these are highly lipid soluble drugs. That's why they are given for the treatment of glioma. Procarbazine is a most leukemogenic. This question has asked in different exams which of the following alkylating agent is most leukemogenic. Procarbazine is a most leukemogenic drug and having disulfiram like reaction okay disulfiram like reaction with alcohol next then let come to anti metabolite class anti metabolite class to yaad rakhne ke liye aapko simple sa mnemonic yaad rakhna padega please pay first p for pyrimidine analog p for purine analog a for folic acid analog these are basic cell cycle specific drugs these are cell cycle specific drug ye cell cycle mein act karte so pyrimidine analog mein aapka example aata hai 5 fluorouracil and cetarabine purine analog mein aapka example aata hai 6 mercaptopurine and 6 thioguanine folic acid analog mein aapka aata hai methotrexate which is methotrexate act by inhibiting thiamidylate synthesis so these are the drug basically act on the s phase of cell cycle s phase of cell cycle mein act karke and these drugs also having immunosuppressive property. Okay, then let us discuss about mitotic spindle fiber inhibitor. So mitotic spindle fiber का जो drug है, ये दो class के होते हैं. Mitotic stabilizer होते हैं और mitotic destabilizer होते हैं. जो mitotic stabilizer होते हैं, उनका example आपका आता है benzene and benzene. So these are the drug मैंने आपको बताया. These are cell specific, cycle specific drug. Antimetabolites, ये question पूछता है, antimetabolite कौन से phase of cell cycle में act करते हैं, that is S phase, whereas mitotic spindle phase, mitotic stabilizer act on the M phase, M phase of cell cycle में act करते हैं, acts on the M phase of cell cycle, prevents the polymerization, ये क्या कैसे act करते हैं, ये prevent करते हैं, polymerization of the microtubule, microtubule के polymerization को prevent करते हैं, ठीक है,
देन आपका आता है माइटोटिक डिस्टेबिलाईजर माइटोटिक डिस्टेबिलाईजर में आपका ड्रग्स आता है दो ड्रग्स दैट वो एक इज पैक्सीटैक्सेल 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 एंड अनदर वन इज डॉक्सीटैक्सेल सो दीज आर बेसिकली एक्ट बाय बीटा बाइंडिंग टू अ बीटा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड एनहांस इट्स पॉलीमराइजेशन वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट माइटोटिक स्टेबिलाईजर एंड द माइटोटिक डिस्टेबिलाईजर एक्ट्स ऑपोजिट टू ईच अदर माइटोटिक स्टेबिलाईजर प्रिवेंट्स द पॉलीमराइजेशन वेयरएज माइटोटिक डिस्टेबिलाईजर एनहांस द पॉलीमराइजेशन स्पेशली दे आर गिवन ड्यूरिंग ओवरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर ओवरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली हम दिया जाता है ओके नेक्स्ट इज आपका एंटीबायोटिक सो एंटीबायोटिक को याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सा निमोनिक याद रखना पड़ेगा डैड टेल मी टू ब्रिंग मसाला डी फॉर डॉक्सोरूबिसिन ए फॉर एक्टिनोमाइसिन डी डी फॉर डाउनोरूबिसिन एम फॉर माइटोमाइसिन सी ई फॉर एपीरूबिसिन पी फॉर ब्लियोमाइसिन एम फॉर मेटोक्सीटेरॉन इनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा जो डॉक्सोरूबिसिन एंड डाउनोरूबिसिन है दीज आर हाईली कार्डियोटॉक्सिक इन नेचर ओके नेक्स्ट जो माइटोमाइसिन सी होता है वो बेसिकली एक्ट एज ए अल्कालाइटिक एजेंट इसका मेकानिज्म एक्शन अल्कालाइटिक एजेंट के जैसा होता है ओके बेसिकली गिवन इन ब्लैडर एंड एनल कार्सिनोमा नेक्स्ट जो आपका ब्लियोमाइसिन है उसका साइड इफेक्ट एग्जाम में पूछता है दैट इज पॉलमोनरी फाइबोसिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद ब्लियोमाइसिन देन आपका नेक्स्ट क्लास जो आता है एचटीसी में टी में आता है टारगेटेड ड्रग टारगेटेड ड्रग में आपको मैं एक न्यूमोनिक बोल ये बोला था कि आपको याद रखना पड़ेगा पुतिन अटैक पी फॉर प्रोटीन प्रोटियोजोम इनिबिटर आपका एग्जांपल आता है बोर्टेजोमिब प्रोटियोजोम इनिबिटर में आपका एग्जांपल आता है बोर्टेजोमिब ऑन आर्म्ड एंटीबायोटिक में आपका आता है दो ड्रग रिटोक्सिमाब एंड ट्रास्टाजुमाब देन आपका टायोसिन काइनेज इनिबिटर में आपका आता है इमाटिनिब एंड निलोटिनिब दो ड्रग आता है आपका इमाटिनिब एंड निलोटिनिब नेक्स्ट ईजीएफ रिसेप्टर इनिबिटर में आपका आता है जेफिटिनिब एंड एरलोटिनिब जेनेसिस एनजियोजेनेसिस इनिबिटर में आपका ड्रग आता है बेबासिजुमा ओके okay? आपको इसमें से बस ड्रग्स का क्लासिफिकेशन को जैसे आपको एग्जांपल पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एनजियोजेनेसिस इनिबिटर सो यू हैव टू आंसर दैट बेबासिजुमा इज ए एनजियोजेनेसिस इनिबिटर नेक्स्ट आपका हार्मोनल ड्रग में आपका आता है जैसे मैं आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन निमोनिक से आपको निमोनिक याद रखने के लिए जी फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आपका एग्जांपल आता है प्रेडनिसोलोन एस्ट्रोजन में इथाइलिल एस्ट्राडायोल सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिएक्टेक या एग्जांपल एग्जाम में पूछता है टामोक्सिपेन एंड रेलोक्सिपेन सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में आपका ड्रग आता है फ्लोडेक्सटन एरोमेटाइज इनहिबिटर में आपका आता है लेंट्राजोल एंड एनेस्ट्राजोल एंटी एंड्रोजन में आपका आता है फ्लूटामाइड बाइक्यूटामाइड फाइव अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आता है आपका ड्रग फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड देन गोनाड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग दिया जाता है एग्जाम आता है नाफ्रेलिन एंड ट्रिपेरेलिन प्रोजेस्टिन एनालॉग में आपका आता है हाइड्रोप्रोजेस्ट्रोन एसिड से बेसिकली दीज ड्रग्स आर एक्ट इन ए ऑपोजिट फेनोमेनन सो व्हाट डू मीन बाय ऑपोजिट फेनोमेनन फॉर सपोज इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टेस्टिकुलर कैंसर ओके ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टेस्टिकुलर कैंसर देन वी हैव टू गिव द hormone that is the dominant in the female like we can give um, the progesterone we can give estrogen selective estrogen mm -hmm. reuptake modulators class of drug we can given similarly if a, if a, a female is suffering from any ovarian uh, ovarian cancer or breast cancer in that case we can give uh, anti androgen uh, sorry um, androgen class of drug like testosterone and testosterone analogs and all because these hormones are act of antagonistic to each other so this is all about the classification of about anti cancer drug thank you